ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕੇ ਬਲਤੇ ਪੰਨੋ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4082722500 ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਲੈਰੀ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਲੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 5596851260 ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਦੀ ਕਰੋਵਸ ਅਸ਼ਾਂਤਜੀ ਸਿੰਘ ਕਲੋਟੀ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਲ ਪਾਵਲਰ ਸਜਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਲਮਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬ ਸਿਟੀ ਜੱਸੀ ਕੇਲ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੇਲ ਪੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਤੇ ਜੀ ਪਾਨੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਕੀ ਪਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਬ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਮਈ 15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੇਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 20 ਜੁਲਾਈ 16 ਨੂੰ ਦਿਗਵਜੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਜੱਫੀ ਉਹ ਜੱਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਤੇ ਮੇਹਲ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਆ 
ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਵੇਰੀ ਬਵਾਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਵੇੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.75 TMC ਫੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ 10 TMC ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ 404.25 TMC ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 284.75 TMC ਫੁੱਟ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 30 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ 7 TMC ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ 10 TMC ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ 4 TMC ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 7 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ 13 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 419 TMC ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 TMC ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੇਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਸਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਨਰਮ ਪਾਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜੇਦ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪੀਐਮ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਰਲ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਰਮ ਸਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਫਸੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ 
ਆਰਟੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਰੂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਰਬਿਟ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੂਟ ਦੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 193 ਰੂਟ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡੀਪੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕ ਗਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਫਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੇਮਸ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਲੱਚਰ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਛੋਕੜ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਤੇ
ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਛੇਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭਿੰਦਰ ਗੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਦਰ ਗੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀਤ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀਤ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕੰਡੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਟਾ ਪਰ ਬਿਨਾ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਣ ਅੱਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਪਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਵਾਹ ਫਲਾਉਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਫਲ ਜੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈ ਡਾਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ